వెల్కమ్ టు రాజుగారి టూరింగ్ ప్యాకేజ్ ఇప్పుడు వైజయంతి మాల గారు మనకి స్పెషల్ గా ఈరోజు ఏదో వంట చేసి పెడతానంటున్నారు అదేదో చూద్దాం పదండి హాయ్ హలో వ్యూవర్స్ రాజుగారి టూరింగ్ టాకీస్ వ్యూవర్స్ అండ్ ఎం క్విజిన్ వ్యూవర్స్ ఇవాళ వి ఆర్ గుండు మేక్ ఫ్రాన్స్ ఫ్రాన్స్ ఫలవ్ అంటే ప్రాన్ పులావ్ వాచ్ ఎంజాయ్ అండ్ మేక్ ఇట్ ఇట్స్ వెరీ 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 టేస్ట్ ఆయిల్ వేస్తాం కొంచెం ఎక్కువ అక్కర్లేదు దీనికి ఓకే ఒక త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ ఓకే ఓకే వేసి యాక్చువల్లీ ఫ్రెష్ ప్రాన్స్ నేను ఏం చేశానంటే లేట్ అవుతుందని ఉట్టి ఉప్పు కారం పసుపు వేసి కొంచెం ఆయించి ఉంచాను ఓకే ఓకే సో పాడవని లేట్ అవుతే పాడవుతాయి కదా ఫ్రెష్ ప్రాన్స్ అవును అందులో ఓకే ఇలా చేసి మీరు ఫ్రీజర్ లో పెట్టుకున్నా యూ కెన్ సెండ్ ఇట్ ఎవరైనా చుట్టాలు ఇంటికన్నా మన కొడుకులో కూతురు ఎవరికన్నా పంపించవచ్చు ఫ్రీజర్ లో పెట్టుకొని ఆఫ్టర్ వన్ వీక్ టూ వీక్స్ అని వండుకోవచ్చు డీఫ్రాస్ట్ చేసి కొంచెం ఎక్స్ట్రా చిల్లి పౌడర్ అండ్ గరం మసాలా ఇదంతా హోమ్ మేడ్ గరం మసాలా అంటే అనియన్ జింజర్ గార్లిక్ కొంచెం ఎక్కువ అక్కడ ఎక్కువ ఉల్లిపాయ వేస్తే స్వీట్నెస్ మీరు చేయేస్తారా రాజు గారు అవసరం దాని మీద అత్త చేసినట్టు నేను కూడా చెయ్యాలి ఇదో వేయండి కలపండి నేను పట్టుకున్నాను లో ఫ్లేమ్ లో పెట్టి మనం మోత వేసి ఇది ఆల్రెడీ ఆయించాం కాబట్టి బేగా కుక్ అయిపోతుంది ఉత్తరాంధ్ర రెడీగా అయిపోయిందండి అంటే ఇది ఒక ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ ముందు ఇది చేశారు కాబట్టి ఆ ముందు ఆయించి ఉంచాం కాబట్టి బేగ ఉడికిపోయి అదే ఫ్రెష్ అయితే ఇట్ విల్ టేక్ అబౌట్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఓకే ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు పులావ్ తాలింపు వేద్దాం ఈ వన్ కేజీ పులావ్ ఇది వన్ కేజీ రైస్ చిట్టి ముచ్చాలు విత్ దట్ ఈస్ అరౌండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఉంది ఏదంటే మనం కేజీ కొంటే ఒలిచేసరికి సగం పోతుంది కదా అది పైన సో కొంచెం నూని కౌగి యా నేను ఎప్పుడు కౌగియే వాడతాను బఫ్లో ఆవు నెయ్యి ఆవు నెయ్యి ప్యూర్ కొంచెం జీలకర్ర నెయ్యి వాసన వస్తుందా బాగా జీలకర్ర అండి తర్వాత దీన్ని బేలీస్ గులాబ్ ఓకే ఒక నాలుగు ఐదు ఎండు మిరపకాయ ఎండు మిరపకాయ ఒక కేజీ చిట్టి ముచ్చ రైస్ వాష్ చేసి డ్రై చేసి ఆరపెట్టి ఉంచాం అది ఇప్పుడు వేస్తాం మెయిన్ పొలాల్లో ఏంటంటే ఈ ఫ్రైయింగ్ ఆఫ్ ద రైస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకే అలా సన్న సన్న సెగ మీద రైస్ అంతా బాగా ఫ్రై అయ్యారు అది ఫ్రై అయినప్పుడు మొత్తం అయిపోయిందా క్రాక్లింగ్ నాయిస్ వస్తుంది మనకు తెలుస్తుంది అయిపోయింది సో వన్ కేజీ కాబట్టి మనం ఈ కప్పు మెజర్మెంట్ కప్స్ ఉన్నాయి కదా వన్ కేజీకి ఇదేమో దగ్గర దగ్గర ఫైవ్ కప్స్ వచ్చింది ఈ కప్ సో డబల్ ద క్వాంటిటీ వాటర్ మనం వేసుకోవాలి నెయ్యి వాసన ఇప్పుడు బాగా వస్తుంది బాగా వస్తుందా చాలా బాగా వస్తుంది ఓకే మనం ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అంటే తక్కిన కూడా వేసేద్దాం ఇదేమో పసుపు ఉప్పు సాల్ట్ ఆల్వేస్ ఇస్ అప్ టు యువర్ టేస్ట్ మీకు ఎంత నచ్చితే అంత 
గరం మసాలా ఇంట్లో గరం మసాలా ఇంట్లో ఇది రాజులు మసాలా యాక్చువల్లీ ఇంట్లో చేసి ఎప్పుడు ఉంటుంది మాకు పులావ్ చిల్లీ పౌడర్ అంతే పులావ్లో ఇదే టైం పడుతుంది కొంచెం ఈ ఫ్రైయింగ్ అయిపోతే ఇంక అంతే ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లో పులావ్ అయిపోతుంది మెయిన్ రైస్ ఫ్రైయింగ్ ఇంపార్టెంట్ కొంచెం సే అబౌట్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ వేగింది ఓకే ఇప్పుడేమో జింజర్ గాలి కేయాలి కొంత దంచేస్తారు నేను ఇది మాకేమో నోట్లోకి రావడం ఇష్టం ఉండదని ఇలాగ వేస్తాను పేస్ట్ ఇప్పుడు దీంతో ఫ్రై అయ్యి ఈ జింజర్ గాలికి రా ఫ్లేవర్ పోగానే అప్పుడు మా కోర్ ఇస్తాయి ఇప్పుడు ఇక్కడ కొంచెం తడి ఉంటుంది కదా ఫ్రై అయితే మొత్తం ఫ్రై అయితే మరి దీంట్లో ఫ్లేవర్ అంతా ఉంటుంది కదా ప్రాన్ ఫ్లేవర్ నేను ఆల్రెడీ హాట్ వాటర్ బాయిలింగ్ కి పెట్టాను అక్కడ వన్ ఇస్టి టూ వేస్తాం అనమాట లెక్క రైస్ కి అంటే ఫ్రై అయిపోయింది కదా అందుకు వస్తుంది కొంచెం తగ్గించి ఇప్పుడు వాటర్ పైకి తోలుతుంది తోలుతుంది అంటే అదే స్టీమ్ లాగా వస్తుంది ఈ హాట్ వాటర్ వేస్తున్నాను అండ్ ఈ మసాలా వాటర్ వన్ ఇస్టు టూ వేసాను కొలత ఎంత వరకు ఉంచాలండి ఎంత టైం ఉంచాలి ఇది ఇది ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ లో అయిపోతుంది బాయిల్ అయిపోద్ది ఓ మామూలు రైస్ లాగా కాదు ఇదేంటంటే మధ్యలో ఒకసారి ఇప్పుడు దిస్ షుడ్ కమ్ టు బాయిలింగ్ రోలింగ్ బాయిల్ అంటారు బాగా కొత్త కొత్త లాగాలి అప్పుడు మనం లో చేసి చాలా లో చేసి మూత పెట్టాలి మూత పెట్టేగా ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అయ్యి మళ్ళీ తీస్తే రైలన్నీ పైకి వస్తాయి అందుకు ఒకసారి మళ్ళీ కలిపేసి మూత పెట్టేసి మన బిర్యానీ లాగా తవా ఉంటుంది కదా కింద తవా పెట్టి పెట్టిస్తే అసలు అడుగు అంటుకోదు బాగా కుక్ అయి వేడిగా కూడా ఉంటుంది మనం తినేదాక కొత్త కొత్తలు ఆడుతుంది కదా సో చాలా లో ఫ్లేమ్లోని మూత పెట్టేసి ఉంచేయాలి అసలు ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అయి ఒకసారి కలపాలి మళ్ళీ వచ్చి ఏదైనా ప్రాన్స్ అన్ని పైకి వస్తాయి లైట్ కదా కలిపిస్తే మళ్ళీ పర్వాలేదు ఒక టెన్ మ్యాక్సిమం మీరు రైస్ పులావ్లో ఉడికించిన అన్నం కుక్కర్లో పెట్టిన వార్చిన అత్తస్ వేసిన మైక్రోవేవ్లో ఉండిన ఇట్ టేక్స్ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మినిట్స్ ఆ గ్రేన్ ఉడకాలి సో ఏదో మనం అవిన్లో పెట్టిస్తాం ఇది పెట్టిస్తాం బేగ అయిపోతుంది వార్చేస్తాం కుక్కర్లో పెట్టిస్తాం బేగ ఎనీ హౌ యూ కుక్ ద రైస్ ఇట్ టేక్స్ ద సేమ్ టైం ఇప్పుడు ఇది మోరలెస్ చూస్తే ఇట్స్ అబౌట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ డన్ ఓకే ఓకే ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే దీన్ని కింద అంటుకోకుండా అలాగ ఉంచి మనం తినేదాకా వేడిగా ఉండాలంటే అదిగో పెనం పెట్టాను అక్కడ అందు నదర్ స్టవ్ సో దీన్ని అక్కడికి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాను ఇప్పుడు ఇది పక్కకి దింపిస్తాను కదా ఇది పెనం దీని మీద ఇప్పుడు ఈ పొలా పెడతాను మూత వేస్తాను ఇది చాలా స్లో ఫ్లేమ్ లో ఫ్లేమ్ లో పెట్టాను మీరు ఎప్పుడు తిన్నా అది రెడీగా ఉంటుంది తినడానికి ఇంకోటి చేస్తాను చిన్నది ఫ్లేవర్ కోసం పైకి ఒక్క చెంచా నెయ్యి అదే కరుగుతుంది తర్వాత కలుపుకోవచ్చు ఓకే జస్ట్ ఫర్ ద ఫ్లేవర్ బాగుంటుంది ఇప్పుడు అంటుకోమన్నా అడుగు అంటుకోమన్నా అంటుకోదు ఎందుకు కింద నది ఉంది పెన్ సో మీరు దాన్ని నేను అదే ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ రెయ్యల పలావు ఫ్రాన్స్ పలావ్ ఫ్రాన్స్ మీరు చేసిన డిష్లన్నీ ఒక ఎత్తు ఈ డిష్ ఇంకొక అక్కడ అక్కడ ఎత్త ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయారు స్పెషల్ గా రాజమండ్రి తెప్పించింది ఫ్రాన్స్ లోకల్ కాదు 
గోదావరి రైలుతో పొలం గోదావరి రైలుతో చిట్టుముత్యాల పొలం చాలా బాగుంది కంపల్సరీ టేస్ట్ చేయవలసిందే రెసిపీ చేయాలి వాళ్ళు టేస్ట్ చేయలేదు వాళ్ళు చూసి వీడియో లైక్ షేర్ కామెంట్ చేసి వాళ్ళు చేసుకోవచ్చు షేఖర్ చాలా బాగుంది అవునా షేఖర్ ఇస్ మై టెన్నిస్ పార్ట్నర్ ఇన్ మిక్స్ డబుల్స్ నైస్